Yes, inakuwaaje mtazamaji wa Koma TV? Yes, every day nakwambia hapa ndo same pekee ambayo unapata exclusive interviews na Golden Info Time it. I go by the name L Nino the Golden Poison Voice. Instagram ni ELNINO underscore Poison Voice mpata pale 24/7 masaa 24 siku saba za wiki. Leo niko na exclusive eh, na producer one among the biggest producer in Tanzania and East Africa kwa sababu ni mshikaji ambaye ana magoma makali sana tunaishi naye tunaendelea kuburudika every day kila siku lakini naye pia anaimba so leo tutapiga story mingi mingi sana kwa sababu ni mshikaji ambaye anapiga miguu yote kushotukulia eh ni huyu kama ni mchezaji we mwenyewe kocha anamuona mpanga eh, na namba ngapi anaitwa Moko Genius brother na kwa bwana kwa vipi bro kama kama fresh kabisa uhakika kabisa kabisa tuanzie kwenye Moko Genius kwa nini isiwe Moko peke yake ikawa na Genius afuna kwa nini jina hilo lisiwe Juma lisiwe jina jingine lolote uh, kwa sababu nadhani Moko ni ni jina kama majina mengine tu lakini genius mara nyingi waga inakuja kwa sababu ya aina ya maisha ambayo mtu umeishi au watu ambavyo wanakadiria capacity yako ya uelewa nadhani waga inakuwa iko hivyo mara nyingi kwa hiyo hata wakati napata pia hilo jina nilikuwa naitwa tuna tofauti tofauti kutokana na mitazamo yao wanavoniona tukikaa tukizungumza labda kwa, kwa jinsi ambavyo wao wanahisi mimi smart kwenye kiwango hiko kwa hiyo ndo sababu ya ba, ya mimi kuitwa hiyo jina. Na Moko ni jina lako halisi. Ni yeah, Moko jina langu kabisa la kuzalia. Okay, kwa kwenye kazi hizi design kama unapiga mavitu mengi mpaka hata wasimame ni mshikaji genius. Na unakumbuka ni nani labda alikudokeza labda alikuwa mwanzo mwanzo au washikaji wa mwanzo mwanzo au mwanangu genius. Ilikuwa muda mrefu kwa sababu ilikuwa m, kwenye kama mwaka 2009 na tisa, fumbili, na kumi. Muda mrefu kwa sababu mimi nimeanza kufanya production toka nikawa niko shule. Kwa hiyo zile shule shule nini? Afu nilikuwa mdogo sana. Kwa hiyo dogo dogo genius unajua hadi ilikuwa rahisi mtu kunitambulisha hivyo kwa watu wengine kama mtu anifahamu jina langu. Kwa hiyo ilikuwa imeanza hivyo moja kwa moja ndio mpaka ikaja kuwa uh, hivyo jina kubwa na vitu vingine. Okay, then uh, wewe unapiga miguu yote. Ni kwamba ulianza kuwa uh, producer au ulianza kuwa kwanza uh, mwimbaji then ukaona kuja nipige miguu yote au kipi kilianza hapo nyivyo vile. Though si tunafahamu sana kama producer. Na sure, mi uh, nimeanza kama cha kwanza kutambulika ni, ni production lakini nimeanza kama mwimbaji kabla. Kwa hiyo ni rais tu mtu kumwambia nilianza ni, ni, ni na production lakini kiukweli kweli kitu cha kwanza uh, ilikuwa ni uimbaji. Kwa hiyo niliimba kwa muda fulani baadaye nikaanza kwenye production, nikaa muda mrefu kwenye production. Kwa hiyo sasa hivi nimeamua tunifanye vile vitu vyote ambavyo ambavyo toka mwanzo nilikuwa nafanya pia. Ah kwa nini kustick kwenye kuimba peke yake kwa na wengine na production maokoto au it's just kwamba ilitokea fursa ya, 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 ya production kwa unakoja nizingatie huko kwanza? Na kwa sababu tuna tuna tuna, tuna, tuna farm, uh, tunatakiwa tuongeze uh, tuongeze vitu kwenye maisha yetu tuongeze majukumu kwa sababu ukiongeza majukumu majukumu atakuongezea kipato uh, ukiwa unaf, unafanya tu kitu kimoja kila siku hata kwenye uh, ukuzaji wako wa ubongo uelewa lakini pia kwenye kipato pia itakuwa finyu tofauti na kila vitu vingi ya yeah, na maana kuna watu wanafanya moja wanafanya mbili wanafanya tatu kwa sababu wanataka kupata exposure na vitu vingine vingi kuna faida nyingi ya ku, uh, kujitanua kwenye utendaji wa vitu Uh, okay sofa magoma ameenda viral tunasikiliza ni mazuri na pia kama uh, kama producer pia una, una produce ngoma kali uh, kwenye kuimba mpaka sasa hivi uh, ma, maokoto au tuseme mafanikio ambayo umeyapata tunaweza kaya compare hata kwa kiasi kadhaa na uh, production uh, sa, sana sana haikuwa kwenye kuangalia sana sana nikija na kuja kufanya biashara hii niingizie pesa na ndio kitu ambacho watu wengi wao kinawafelisha kina watu wengi ambao wamewaza kuja kwenye mziki kama kuja kufungua duka uh, la nguo labda au uh, kufanya kitu chochote ambacho ni biashara ambayo unaweza kuinvest leo kesho ukapata wengi hawakufanikiwa kwa sababu mziki waga uko hivyo mziki ni, ni process ya muda mrefu sana kazi za sanaa mara nyingi ni, ni process ya muda mrefu sana. Kabla hujaanza kutengeneza pesa kwanza unaanza kutengeneza brand, utatengeneza uaminifu, utatengeneza yani pesa inakuja kwa mwisho mwisho kwenye kuipata. Kwa hiyo si dani kama naweza kusema uh, kuimba kumeniingizia pesa lakini uh, nadhani napata kile ambacho nastahili kukipata kwa kipindi hiki. Sinaeleweka. Okay, uh, so far uh, produce ngoma kibao sana za artist wengi na blessed enough ni kwamba hakuna ngoma ambayo ile kutoa siju tuseme ikaishia Eri sisi semeje lakini hakuna ngoma ambayo kutoa Afrika ika, ikaishia tu njiani. Ngoma zote zimekuwa zinaenda viral na zinakuwa kali. Give me uh, experience wakati unavufanya kazi. Yaani unajuaje kwamba hii hit alafu hii labda ni ngoma tu ya kali. Mara nyingi kufanya mziki unajua hii ngoma ni kali sana. Uh, kujua hii ni hit ni kitu kingine. 
nadhani hamna mtu mwenye utashi wa kujua hii ni hit song lakini watu wanajua kama hii ngoma ni kali sana kwa sababu hit ni matokeo ya ngoma kali kwenda ku, ku, ku bro uh, kwa hiyo unaweza kufanya ngoma kali sana ikienda mtaani pia isifanye vizuri vile ambavyo umetarajia kwa hiyo inawezekana ilikuwa inastahiki kuwa hit lakini haiku hit pia kwa hiyo mara nyingi hit ni neno ambalo linatokana na ngoma kuwa kali kwanza studio na nini ikienda mtaani imeenda imeaminika ina penya lakini mara nyingi mioga na hakikisha kabisa mpaka nafanya na, na export nafanya final maana kila kitu ninachokitaka kimekamilika yani na sound nzuri mwimbaji ameimba vizuri nimefanya kila kitu kimekaa sawa baada hapo ndo nitafanya hiyo final touch na kumkabidhi mhusika kwa na, na kikishaga nafanya kila jukumu langu kwa asilimia mia na zaidi nadhani hiyo ndo sababu ambayo nafanya kazi zangu mara nyingi zikitoka zinapokelewa kwa kubwa sana inawezekana sio na list ya nyimbo nyingi kwa muda fulani lakini nikitoa ngoma lazima iende na ikafanye vizuri okay sawa uh umefanya kazi na wasanii wengi kama ambavyo nimesema mwanzo. Uh, tunataka tufahamu experience yako na moment ambazo unashare na baadhi ya artist. Kwanza kabisa nataka nianze na Mbosso kwa sababu umemtengenezea ngoma nzuri na kali nyingi. Uh, moment ambazo Mbosso anakuwa naye studio kwa mfano si kwamba alitengeneza ile ngoma sema um, uh, salamu hizo nitumia something like that ngoma ya mdam fulani mrefu kidogo hivi ile moment alafu like kusema ni, ni design kama real situation ilimtokea kwenye mahusiano yake and blah blah so uh, if you remember unaweza kushare na sisi kama moment kama si wako basi moment yote mbombosso akiwa studio unavotengeneza naye kazi niko correct huyo nyimbo mimi sio niliyefanya kusema kweli lakini kwa sababu ni yeye pia nishafanya naye nyimbo nyingi ah uh, waga na, na fry tuko na studio kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wana vipaji vikubwa wanafanya kazi kwa bidii na nashauriana pia mnaweza kuproduce kwa pamoja kwa sababu anapiga gitaa sometime kwa anaweza kuanzisha code na vitu vingine kwa hiyo na fry kufanya naye kazi kwa sababu ana passion na anachokifanya mnaweza mkakaa mkakesha mkafanya yani hivyo yani kwenye kazi yani hivyo kwa hiyo ni miongoni mwa washikaji ambao wanapenda sana kufanya nao kazi kwa sababu uh, ana utunzi ana utendaji anarekebishika pia ukiomba ikisije akipenda mnaweza mkafuta mkafanyaje hivyo okay apart from uh, mboso pia umefanya kazi na zuchu uh, zuchu ni msanii wa kike we all know wanawake wana vipengele vingi uh, kwenye kuandaa video na nini na nini experience ya kufanya kazi na zuchu kwenye ngoma ambazo umefanya naye yeah na yeye pia ni poa tu the same uh, zinawiana kwa sababu na mwenye pia ni miongoni mwa watunzi pia japokuwa wasanii wengi wa kike sio waandishi lakini yeye pia ni mwandishi anaandika mwenye nyimbo zake na nini kwa hiyo inarahisisha kazi mnafanya kazi kwa urahisi pia pia anashaurika anafanyaje na sioni kama kuna changamoto yote ya kufanya kazi na jinsia tofauti na kiume kwenye mziki sana sana kwa sababu majukumu ni yale yale tu uh, utafanya beat mtaoje atarecord kama kibaya mtarudia 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 mpaka uh, mtafanya uh, kitu ambacho nyenye ndio mtakuwa mmekihitaji kwa hiyo vile vile tu hapa katikati uh, uh, zilitokea stories za kwamba umeachana na kufanya I mean, kufanya kazi na Kings ukawa unafanya kazi na WCB and all staff is that true kwamba uh, baada ya wewe kuwa unafanya kazi hizi pande zote mbili is that a reason King akaamua kidogo kukupa gap wa ufanye kazi tu na WCB na no, si dani hata hiyo story pia sijai kuisikia ndio kwanza naisikia lakini uh, kwa, ku, kwa uzuri tu ni kwamba mimi nafanya kazi na na wasanii wote vizuri kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu sina changamoto na yote ni brothers na waheshimu sana nafanya nao kazi vizuri na nini kwa hiyo sina shida nao mangoma yapo kama kawaida ma, ni swala tu la wakati na utoaji tunajua swala kutoa sio jukumu langu mimi na record na maliza kwenye kuanzia kutoa na vitu vingine yao ni majukumu yao pia kama wasanii kwa sababu ni kazi zao na nafasi nazo kwa hiyo sina shida na mtu yote na record nao kama kawaida na kazi zingine zinaendelea Okay so kumbe sisi tuli tulichukulia vibaya kumbe still kazi inaendelea kufanya. Yeah sure sure kabisa. Okay uh, kwenye turudi kwenye producer kama producer nowadays hap, ni, 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 ni wiki tu hii tulokuwa nayo magoma mengi yamekuwa yanatoka uh, Diamond Platinum Jukes na kila msanii ambaye anatoa ngoma zinaenda viral game imerudi na changamka. Story ni kwamba Platinum uh, ni juice kama sio jana tuliamka na story kwamba Platinum ana copy ngoma za Nigeria. Wenyewe ambao wa uh, Nigeria mshikaji ambaye alipost hiyo post yeye alikuwa ki appreciate kwamba man sisi Nigeria tumefanya watu wengine wapende huu muziki kwenye comment watu wakawa na ah damu na miyeusha na nini wewe kama producer kwenye ku copy yeye mimi nataka kujua uh, inakuwaje kuwaje na afu kwanza first nijue utofauti wa ku copy na sampling kwa sababu kuna hiyo story ah hamna wale wame sample ah wale wame copy yani the different kwenye hilo jambo eh uh, hiyo swala nadhani kidogo lina 
ya tafsiri pana kidogo kwangu mimi. Mimi na tafsiri kwa ukubwa zaidi. Sababu ya kwanza uh, sisi hatuna mziki mpya tunaotengeneza sasa hivi. Sisi tunapita kwenye skills ambazo zishapitwaga siku nyingi watu washafanyaga vitu vyote na watu washapiga code, social record, washafanyaje? Uh, kwa sababu tukiangalia hii ni mwaka 2023. Mziki umeanza kufanya toka mwanzo wa dunia huko ikaja mziki ya mwaka miaka 60, 70, 80, 90 mpaka mwaka 2000. Yaani haiwezi uh, kuona piga kitu ambacho au uh, akijawahi kupigwa kabisa yeye yawezekani. Kwa hiyo kuwa inspired inawezekana. Kuwa inspired ni kufanya ngoma ambayo ilishawahi kuwepo. Lakini wewe nakugusa kwa namna moja au nyingine labda kwenye mapito yako tu unaipenda na nini ukapata uh, ruksa na uh, uh, yani inamaanisha ruksa kutoka kwa muhusika yani muhusika akakuruhusu maybe kwa makubaliano ya pesa au labda fresh hamna shida fanya nayo tu hiyo inafanyika lakini pia sampling za kufanana kwa beat sometime ufanye beat yako imefanana na mtu fulani damu hiyo zinatokea kwa makusudi au kwa bahati mbaya kwa hiyo Sidhani mimi kama naweza kuwa mtashi sana wa kuwa mchambuzi wa, wa muziki kwenye ngo hiyo lakini mimi ninachofahamu kama producer ni kwamba uh, muziki kwa inajirudia rudia sometime pia waga inatokea. Lakini swala la comments za watu walisemaje na nini niende kwenye Instagram nikasome comment hiyo na haachia nyinyi kusema kweli. Hii ni kweli. Sawa. Uh, one among the comment ni kwamba tunataka kwenda ku beat Nigeria na kwa tunachokifanya tutaweza kweli ku beat Nigeria na mimi nakuuliza swali hilo kama tunakuwa tuna sample whatever au tuna copy na aim tu abitu wa washikaji ili na sisi tukachukue grammys tukafanya nini we all know that on platinum ndio ndio mtu ambaye tunamtizama kama icon ambaye yeye aende akabiti hao watu do you think damo anaweza sasa kusogea kwa namna hiyo kama ambavyo umesema uh, unaweza ka ngoma umeipenda na nini ukafanya au mkawasiliana na mwenye ngoma whatever so kwenye take hiyo unafikiri kweli uh, kwa ambacho anakifanya kwa sababu sio ngoma moja na uh, ni, ni, ni almost ngoma nne mpaka tano tunaweza kweli kwenda kuingia kwenye ama BT ma Grammy shida ni kwamba kwenye maongezi yako kama unakumbukumbu ulisema kuna mnene Jerry alipost yeah akaonyesha kama ame appreciate kuna mziki wao umeenda mpaka watu wengine wanafanya lakini kwenye comments na sana sana wa Tanzania ndio tunaiona kama hiyo issue ina shida sana tunasahau muda huo wa Nigeria wanafanya ama piano yaani sasa hivi wamezibadilisha na zita Afro piano ambazo asili yake ni South Africa si ndio hivyo lakini wako proud na mziki wao mlaumu msanii wao akiona mtana msanii msani wetu fulani amefanya mziki ambao asili yake sio nchi uh, sijui lakini kwa sababu mimi nadhani mziki una uwanja mpana sana hauna mipaka ya hivyo kwamba nchi hapa imbe mziki huu tu hapa imbe mziki huu tu kikubwa ni kwamba kuna mziki fulani asili yake same fulani yani kama tunaviona uh, labda wazalamu asili yao same fulani lakini wanaweza kwenda kuishi tabora kaishi nyanga kaishi wapi kwa sababu amna limitation kwamba kila mtu aishi kwenye mkoa wao alizaliwa iko ndio ambacho nadhani watu wengi tunataka tukitengeneze. Kwa hiyo msanii yeyote ana uwezo wa kuimba aina yeyote ya mziki anayotaka. Akiona tu hiki ninachokifanya kina uwezo wa kubadilisha labda maisha yangu kwa sababu tunafanya mziki kwenye aim tofauti tofauti. Mngi hata kufanya kuonyesha yeye ni mkali kwenye bongo flavor au kwenye mziki fulani. Mngi hata ukali ana mpango na ukali tena. Yeye anaangalia tu tunafanyaje huu mziki kuvusha kupeka sehemu nyingine. Mngi anaangalia nikifanya nitaingizaje kipato kwenye hiki ninachokifanya. Kwa anafanya kwenye lengo la kujitafutia riski. Kwa hiyo shida yake mimi nipate tu langu ya kula, nipate ugali wangu fresh, vitu vingine vya mashindano na nini nitawachia watu wengine. Kwa hiyo tunavyosema tunataka tuvushe uh, mziki tupeleke uh, ulimwenguni. Lazima sisi tu tuna dhamira moja, lakini kila mtu na njia yake ya kupita. Sisi tuna dhamira moja na njia moja. Hiyo njia moja ikifeli maana wote tutafeli. Kwa hiyo tukimwona yeye ameamua kupita njia hii sisi tuangalie kama hii nafaa tupite kama haifai tuangalie njia nyingine sasa hii tutakutana huko mjini ndio tunataka kwenda. Tukitaka toka hapa mwanzo kila mtu achague tu. Kwa hiyo tunampangia yeye njia ya kupita. Kwa hiyo sisi tusipite tumshow kwamba wewe unachofanya hiko sio sawa. Sahihi ni hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Hiyo hii ndio itakuwa nzuri kwa sababu wasanii wako wengi yeye pia uh, amefanya hiko kwa sababu yeye idea zake ndio zinampeleka kwa sababu kazi ya sanaa ni kazi tu ya idea. Unless otherwise labda mwa mtu mnampelekea mawazo sasa hivi usifanye hivi imba hiki imba hiki na kila mtu na mawazo yake kwa hiyo nadhani sio sio mbaya kwenye ukuaji wa kimziki kila mwanamziki anaweza kufanya jambo lake comments kama hizi zinatakiwa kwa sababu zinachangamsha mziki kama hivi vitu vingine vinaendelea kwa kikubwa game ichangamke vitu vingine viende